Sabi ng ilang eksperto, bumababa ang level ng antibodies o protection contra COVID-19 ilang buwan matapos mabakunahan. Dahil dito, dapat na nga bang payagan ang booster shots dito sa bansa? Iyan ang unang balita ni Maki Pulido. Base sa datos mula sa mga vaccine manufacturer, ayon kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, bumababa ang antibodies sa laban sa COVID virus matapos ang 6 hanggang 8 buwan ng mga bakunang Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Johnson Johnson. Tatlo hanggang apat na buwan naman sa bakunang Sinovac. Wala pang datos sa iba pang brand ng bakuna. They measured it using the blood of those uh, given the vaccine and they compared the, the antibody level Nung binukanahan sila, nung dalawang bakuna, tapos 6 months, 8 months after, tinitingnan uli yung level. Pero hindi raw ito nangangahulugang walang-wala ng proteksyon. May natitira pang sapat na antibodies para protektahan ka laban sa severe COVID. Wala pa nga lang datos kung hanggang kailan ang ganitong proteksyon. You still have protection against the severe, although bumaba man yung antibody mo, but you still have protection enough to protect you against the severe form of the infection. Ang ilang health worker na aming nakausap noong Marso pa na bakunahan ng Sinovac. Frontliner kami, pero mas iisipin ko muna yung mga hindi pa nababakunahan. Maganda tayo ng para sa booster shot natin. Iasasantabi natin yung mga yung una nating mga pangangailangan. Ang tanong, kailangan na ba ng booster shot o ikatlong turok ng bakuna para muling tumaas ang level ng antibodies contra COVID-19? Sa Amerika, humingi na ang Pfizer ng pahintulot na magbigay ng booster shot. Sabi ni Dr. Solante, may pag-aaral na rin ng Sinovac na muling tumataas ang antibodies sa ikatlong turok ng kanilang bakuna, anim na buwan matapos ang unang vaccine injection. Pero sa mga bansang kulang ang vaccine supply tulad ng Pilipinas, mas mahalag raw na maturukan ang hindi pa nababakunahan para maabot ang herd immunity. Pila ka sa LGU, ay kukunan mo naman ng supply ang hindi pa nabakunahan. Ay kawawa naman yung hindi nabakunahan. Based from our objectives of population protection to combat these variants of concern, kailangan mabakunahan as much of the population that we can vaccinate at this time para po maproteksyonan laban sa Delta variant na kumakalat sa ating bansa. So nakikiusap po tayo na sana wala muna pong magpa-booster, walang mag-hopping from one vaccination site to another. I-reserve po natin yung mga bakuna dun sa mga taong hindi pa po nababakunahan. Yan ang unang balita, makipulido buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.